日本にいた時は毎年お歳暮の時期になると田舎から大きなアロマキザキが送られてきて一度に食べきれず切り身にして冷凍今回のレシピのような洋風ではありませんが少しずつ鮭ご飯にしてよく食べましたパラグアイでも鮭は人気食材ですね高価ですから玉の贅沢ですがお誕生日やパーティーなどで作ってみましょう今日はクッキングノートの162ページサーモンライスを作っていきたいと思います鮭缶がないのでスモークサーモンでしょうかね買ってきたのこれを使いますちょっと上等なんですけど缶詰に全部使うとも多すぎると思うので半分使いますマネギは洗いみじん切りにんじんも鍋に火をつけてバターを入れます玉ねぎ入れますにんじんも入れますー今回クッキングノートの三文ダイスのレシピで少し戸惑ったのは材料には鮭とあり、最初に鮭をほぐすとあるのですが、その後いつ鍋に入れるのか、その後全く出てこないことでした。おかしいな、いつ入れるんだろうと思っていたら、材料にアルコールの酒がないのに、いわゆる日本酒を入れる説明があることに気がつきました。日本では、鮭と酒が鮭と同じ綴りの言葉なのです。そうか、当時は本の作成には活版印刷かオフセット印刷、ワープレやパソコンなどあるはずがなく変換間違いなどするはずがないのですがその印刷会社の作業担当者が2000文字以上の中から文字を探し出すときに「鮭鮭鮭」と頭の中で喋りつつお酒が好きな人だったのでしょう鮭が頭の中で鮭に変わってしまったのでしょうねそして私の持っているこのクッキングノートには「お酒第2」つまり「酒 30g 分と赤いボールペンの手書きでレシピの横に追加書かれているのですが多分これは母の文字で母がレシピを読んであれお酒を入れると書いているどれくらい入れたらいいんでしょうって適当に大さじ2杯くらいかなと書き込んだと想像します米を入れます別にお酒 30g ぐらい入れたからといってそんなに味が変わるわけではないでしょうしかえって美味しくなるかもしれませんが面白い誤解ですね弱火にします日本では通常ご飯は炊飯器で炊きますが子供の頃キャンプに行った時焚き火で飯合炊飯をしてご飯はこうやって炊けるんだと少し驚いた思い出がありますそこが焦げてそれがまた美味しいんですね鍋やフライパンを使って炊くご飯慣れるまで少し難しいかもしれませんが美味しいですよ今日は洋風ライスですから日本の米じゃなく南米で普通にある細長いお米を使いました水を入れますブイヨンキューブ1個入れます。これ昔のクッキングノートでは1個は 10g ですがこれは 20g 普通に今売ってるの倍ありますからその分塩を 5g 減らしますカレー粉入れます塩入れます鮭入れます今日の食材
鮭はとても人気がありますが程よく脂がのって臭みがなく生でも熱を通しても美味しく食べられる魚です身は赤いですが白身魚系に分類されます赤い色はアスタキサンチンによるもので抗酸化作用があり老化を防ぐ効果があるとされています蓋をしますこの間に隣で茹で卵を作っていきますお湯沸かして卵を3個入れていきますでゆで卵を茹でてます時々混ぜましょうそしてバターを煮溶かし小麦粉を入れます弱火で牛乳を入れます。少しずつ溶かしていきます。塩を一つまみ入れて牛乳をさらに入れます。もう火止めますね。はい、滑らかになりましたらこのクリームソース完成です後でサーモンダイスにかけて食べます卵はもういいでしょう火を止めますはい炊けましたでは、吸いで、型に入れます。はい、サーモンダイスに卵を乗せて、ホワイトソースをかけて、サーモンダイスの完成です。